வணக்கம் புதுகையின் செய்திகளுக்காக உதயநந்தினி தலைப்புச் செய்திகள் இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான உறவு மேலும் வலுப்படும் அமெரிக்கா புறப்படும் முன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ட்விட்டரில் பதிவு ஐநா தலைமையகத்தில் நாளை நடைபெறும் உலக யோகா தின விழாவிலும் பிரதமர் பங்கேற்பு நாட்டின் வளர்ச்சி உலகளாவிய முன்னேற்றத்திற்கு இளைஞர்களின் பங்களிப்பு அவசியம் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா வலியுறுத்தல் பசுமை கார்பன் குறைந்த தொழில்நுட்பங்களில் விரைவான வளர்ச்சி குறித்து மாமல்லபுரத்தில் நடைபெறும் ஜி இருபது நிலையான நிதி செயற்குழு கூட்டத்தில் ஆலோசனை நாட்டிற்கு வந்தே மாதரம் பாடலை அளித்த பெருமை மேற்கு வங்கத்தை சாரும் நிறுவன தின விழாவில் தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி பேச்சு அந்தமான் தீவு மக்களுக்கு தரமான மருத்துவ வசதி அளிக்கும் பன்னோக்கு மருத்துவமனை கட்டுமான பணிகளை விரைந்து முடிக்க அதிகாரிகளுக்கு அமைச்சர் எல் முருகன் உத்தரவு பருவமழை காலங்களில் ஏற்படும் பாதிப்புகளை தடுக்க உரிய நேரத்தில் அலுவலர்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் அறிவுறுத்தல் இனி விரிவான செய்திகள் அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடனின் அழைப்பை ஏற்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று காலை அமெரிக்கா புறப்பட்டு சென்றார் தில்லியிலிருந்து தனி விமானம் மூலம் புறப்பட்ட அவரை மத்திய அமைச்சர்கள் உயர் அதிகாரிகள் வழியனுப்பி வைத்தனர் அரசுமுறை பயணமாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று காலை தில்லியிலிருந்து அமெரிக்கா புறப்பட்டு சென்றார் முதலில் நியூயார்க் செல்லும் பிரதமர் அங்குள்ள ஐநா தலைமையகத்தில் நாளை நடைபெறும் உலக யோகா தின கொண்டாட்டத்திற்கு தலைமை தாங்கி சிறப்பிக்கிறார் இந்த விழாவில் பிரபல ஹாலிவுட் நடிகையும் பாடகியுமான மேரி மில்பன் கலந்து கொண்டு பாட இருக்கிறார் பின்னர் வாஷிங்டன் செல்லும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை மறுநாள் அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடனை சந்தித்து முக்கிய ஆலோசனை நடத்துகிறார் இந்த பேச்சுவார்த்தையின் போது இருதரப்பு உறவினை புதிய உச்சத்துக்கு எடுத்து செல்லுதல் ராணுவ ஒத்துழைப்பை மேலும் வலுப்படுத்துதல் செயற்கை நுண்ணறிவு உள்ளிட்ட தொழில்நுட்பங்களில் ஒத்துழைத்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து இரு தலைவர்களும் ஆலோசனை நடத்த உள்ளனர் முன்னதாக நேற்று பிரதமரின் அமெரிக்க பயணம் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்று இந்திய வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் வினய் குவாட்ரா தெரிவித்தார் uh where uh, his program for the washington leg commences on the first day of his arrival in washington dc on 21st the first key engagement would be an event that is focused on skilling uh, skilling for future which essentially would try to bring out the key complementarities uh, and the objectives that both systems seek to promote and achieve in the field of uh, skilling and capacity building naalai marunal america naadalumanra kootu kootathilum pradhamar modi kalandukondu urayaatrugar yerkanave kadanda 2016 aam aandum pradhamar modi america naadalumanra kootu kootathil kalandukondu urayaatrinar washingtonil america wall indiyargalai sandithu urayaadum pradhamar annaatin thoril adhibargalaiyum sandikkar இந்தியாவில் தொழில் தொடங்க முன்வருமாறு அமெரிக்க தொழிலதிபர்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அழைப்பு விடுக்கிறார் அமெரிக்காவை தொடர்ந்து இருபத்தி நான்கு மற்றும் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதிகளில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி எகிப்து சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்கிறார் ஒடிசா மாநிலம் பூரியில் அமைந்துள்ள புகழ்பெற்ற ஜெகநாதர் கோயிலின் ரத யாத்திரை இன்று தொடங்கியுள்ளது ஆண்டுதோறும் ஜூன் மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் ஜெகநாதர் ரத யாத்திரை விமர்சையாக கொண்டாடப்படுவது வழக்கம் ஆண்டுக்கு ஒருமுறை பகவான் ஜெகநாதர் மற்றும் அவருடைய சகோதரர் பாலபத்ரர் சகோதரி சுபத்ரா தேவி ஆகியோர் ரதங்களில் பவனி வந்து மக்களுக்கு காட்சி தரும் நிகழ்வாக இந்த யாத்திரை கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது இந்த யாத்திரையில் லட்சக்கணக்கான மக்கள் பங்கேற்று வழிபடுவார்கள் இதையொட்டி ஒடிசா மாநில மக்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளார் அவர் தமது டுவிட்டர் பதிவில் பகவான் ஜெகநாதரின் புனித யாத்திரை மக்கள் அனைவரின் வாழ்விலும் ஆரோக்கியம் மகிழ்ச்சி மற்றும் ஆன்மீக உணர்வை மேம்படுத்தட்டும் என்று கூறியுள்ளார் ஜெகநாதர் ரத யாத்திரை தொடர்பான வீடியோ பதிவு ஒன்றையும் பிரதமர் மோடி வெளியிட்டுள்ளார் 
देश के अलग अलग राज्यों में बहुत धूमधाम से भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा निकाली जाती है ओडिशा के पुरी में होने वाली रथ यात्रा तो अपने आप में अद्भुत होती है जब मैं गुजरात में था तो मुझे अहमदाबाद में होने वाली विशाल रथ यात्रा में शामिल होने का अवसर मिलता है इन रथ यात्राओं में जिस तरह देश भर के हर समाज हर वर्ग के लोग उमरते हैं वो अपने आप में बहुत अनुकरणीय है ये आस्था के साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी प्रतिबिंब होती है मेरी कामना है भगवान जगन्नाथ सभी देशवासियों को अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें गुजरात मानिलम आहमदा बातेल बुल्ले जगन्नाथर कोयल उल्तोरे अमेचर आमेचा सेंटर आरती कांगित वरी पटा आहमदा बातेलम जगन्नाथर राता यात्रे नडी पर करेद குடியரசுத்தலைவர்த்தரோபதிமுர்முவின்ருபத்தி 5 உல்துரை அமைச்சர் அமிச்சா தமது ட்விட்டர் வாழ்த்து செய்தியில் நாட்டின் சேவையில் குடியரசுத் தலைவரின் அர்ப்பணிப்பு மற்றும் சமுதாயத்தின் அனைத்து பிரிவினரின் நலன்களை பாதுகாப்பதிலும் அவருடைய சேவை முக்கிய பங்காற்றி வருவதாக கூறியுள்ளார் பொதுவாழ்வு மற்றும் நிர்வாகத் துறைகளில் குடியரசுத் தலைவரின் சிறப்பான அனுபவத்தை இந்த நாடு பெற்றுள்ளதாக தெரிவித்துள்ள அமித்ஷா நீண்ட ஆரோக்கியமான வாழ்வை பெறுவதற்கு வாழ்த்துவதாக கூறியுள்ளார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள ட்விட்டர் பதிவில் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு நல்ல உடல் நலத்துடனும் மகிழ்ச்சியுடனும் வாழவும் அனைவருக்கும் ஊக்கமளிக்கும் வகையில் அவரது பொதுவாழ்வு அமைந்திடவும் வாழ்த்துவதாக தெரிவித்துள்ளார் உலகளவில் ஏற்பட்டு வரும் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண சர்வதேச நாடுகள் இந்தியாவை எதிர்நோக்கியிருப்பதாக ஜி இருபது அமைப்பின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் ஹர்ஷ்வர்தன் ஸ்ரீங்கலா தெரிவித்துள்ளார் ஜி இருபது தலைமையின் கீழ் கற்பித்தல் பின்னணியின் அடிப்படையான எழுத்தறிவு மற்றும் எண்ணறிவை உறுதி செய்வது குறித்த கருத்தரங்கு மகாராஷ்டிர மாநிலம் புனேயில் இன்று நடைபெற்றது ஜி இருபது நான்காவது கல்வி பணிக்குழு கூட்டத்தில் பேசிய அவர் எதிர்கால பள்ளி கல்வி மற்றும் வாழ்நாள் முழுமைக்குமான கற்றலுக்கு எழுத்துக்களையும் எண்களையும் எழுத படிக்க தெரிந்து கொள்வது அவசியமாகும் என்றார் இந்தியா உள்ளிட்ட உலக நாடுகள் அனைத்திற்கும் அடிப்படை கல்வி அறிவு மற்றும் எண்களை பற்றிய புரிதல் அவசியமாகும் என்று குறிப்பிட்ட அவர் இதன் அடிப்படையில்தான் எதிர்கால கொள்கைகளை உருவாக்க முடியும் என்று கூறினார் இந்த பணிக்குழுவின் கூட்டம் ஏற்கனவே சென்னை அமிர்தசரஸ் புவனேஸ்வர் உள்ளிட்ட இடங்களில் நடைபெற்றதாக அவர் தெரிவித்தார் இன்று புனேயில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் ஜி இருபது அமைப்பு நாடுகளைச் சேர்ந்த எண்பத்தி ஐந்து பிரதிநிதிகள் யுனெஸ்கோ யுனிசெஃப் போன்ற நாடுகளின் பிரதிநிதிகளும் கலந்து கொண்டனர் அந்தமான் தீவு மக்களுக்கு தரமான மருத்துவ வசதி அளிக்கும் பன்னோக்கு மருத்துவமனை கட்டுமான பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என்று அதிகாரிகளுக்கு தகவல் ஒலிபரப்பு மீன்வளம் கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத்துறை இணையமைச்சர் எல்முருகன் அறிவுறுத்தியுள்ளார் 
மூன்று நாள் பயணமாக அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகளுக்கு சென்றுள்ள அவர் தலைநகர் போர்ட் பிளேர் அருகே கட்டப்பட்டு வரும் பன்னோக்கு மருத்துவமனை கட்டுமான பணிகளை ஆய்வு செய்தனர் இந்த மருத்துவமனை நூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து படுக்கை வசதிகளுடன் கட்டப்பட்டு வருகிறது இதன் கட்டுமான பணிகள் இந்த மாத இறுதிக்குள் நிறைவடையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஆய்வுக்கு பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மருத்துவமனை கட்டுமான பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என்றும் அப்போதுதான் அப்பகுதி மக்களுக்கு தரமான மருத்துவ வசதிகளை அளிக்க முடியும் என்றும் கூறினார் பின்னர் தேசிய நெடுஞ்சாலை நான்கில் கட்டப்பட்டு வரும் பால பணிகளையும் ஆய்வு செய்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசின் ஒன்பது ஆண்டு கால சாதனைகளை விளக்கியதோடு வீடு வீடாக சென்று மத்திய அரசின் திட்டங்கள் குறித்த துண்டு பிரசுரங்களையும் வழங்கினார் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் ஒன்பது ஆண்டு சாதனை பயணம் சேவை நல்லாட்சி ஏழைகளின் நலம் இந்த ஒன்பது ஆண்டுகள் பாரதத்திலே புத்தாக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஏழைகள் நலனிலே செயல்பட்டு இருக்கிறது என்று கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளிலே ஏழைகளினுடைய நான்கு கோடி இல்லங்கள் உருவாக்கப்பட்ட சந்தோஷமும் கூடவே இருக்கிறது கடந்த இந்த ஒன்பது ஆண்டுகளிலே நாம் கிராமங்களை இணைத்து வைக்க நான்கு லட்சம் கிலோமீட்டர்களுக்கும் அதிகமான சாலைகளை உருவாக்கி இருக்கின்றோம் எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கிறது ஒவ்வொரு சொட்டு நீரையும் பாதுகாக்க வேண்டி ஐம்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட அமுத நீர்நிலைகளை உருவாக்கி இருக்கிறோம் கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளிலே கட்டப்பட்ட பதினோரு கோடி கழிப்பறைகள் குறித்தும் கூட சந்தோஷம் இருக்கிறது நம்முடைய அர்ப்பணிப்பு ஒன்றே ஒன்றுதான் நம்முடைய உத்வேகம் ஒன்றே ஒன்றுதான் நாட்டின் முன்னேற்றம் நாட்டு மக்களின் முன்னேற்றம் புதுச்சேரியில் ஆட்டோ பேருந்து விபத்தில் காயமடைந்தவர்களை புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேச துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் இன்று மருத்துவமனையில் சென்று பார்வையிட்டார் புதுச்சேரி நகரப் பகுதியில் தனியார் பள்ளியில் பயிலும் மாணவிகள் பயணம் செய்த ஆட்டோ ஒன்று பேருந்துடன் மோதி விபத்துக்குள்ளானது அந்த ஆட்டோவில் பயணம் செய்த எட்டு சிறுமிகள் மற்றும் ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு காயம் ஏற்பட்டது மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்ட இவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது தகவல் அறிந்து மருத்துவமனைக்கு சென்ற துணைநிலை ஆளுநர் காயமடைந்த குழந்தைகளை பார்த்து நலம் விசாரித்தார் குழந்தையின் பெற்றோருக்கு ஆறுதல் கூறிய அவர் காயமடைந்தவர்களுக்கு தேவைப்படும் உயர் சிகிச்சை அளிக்க சுகாதார அதிகாரிகளுக்கு தமிழிசை சவுந்தரராஜன் உத்தரவிட்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் குழந்தைகள் அனைவரும் நலமுடன் இருப்பதாகவும் தேவைப்படுவோருக்கு அறுவை சிகிச்சை அளிக்க மருத்துவர்கள் தயார் நிலையில் உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் இந்தியாவின் தலைமையில் ஜி இருபது அமைப்பு நாடுகளின் கூட்டங்கள் சிறப்பான முறையில் நடைபெறுவதாக ஐக்கிய நாடுகள் பொது சபையின் தலைவர் சபா கொரோசி தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக நியூயார்க்கில் அவர் அளித்த பேட்டியில் கடந்த எழுபது ஆண்டுகளில் ஜி இருபது நாடுகள் பல்வேறு நெருக்கடிகளை எதிர்கொண்டதாகவும் தற்போது இந்தியா தலைமையேற்றுள்ள சூழலில் சிறப்பான செயல்பாடுகள் நடைபெற்று வருவதாக கூறினார் தற்போது புதிய சவால்களை எதிர்கொண்டுள்ள சூழலில் சிக்கலான பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்வதில் ஜி இருபது நாடுகள் முன்னேற்றத்தை எட்டியுள்ளதாக குரேசி தெரிவித்தார் பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டின் மாயூன் எரிமலை வெடிப்பு காரணமாக அப்பகுதியிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டவர்களில் அறுநூற்று இருபத்தி எட்டுக்கும் அதிகமானோர் நோயினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இம்மாதம் எட்டாம் தேதி ஏற்பட்ட எரிமலை வெடிப்பினால் தொடர்ந்து எரிமலை குழம்பு வெளியேறி வருகிறது பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டின் பேரிடர் மேலாண்மை குழுவானது இருமல் காய்ச்சல் தோல் நோய்கள் உள்ளிட்ட பத்துக்கும் மேற்பட்ட நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ளது முப்பத்தொன்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் இதனால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளது கடும் நிதி நெருக்கடியால் சிக்கி தவித்து வரும் இலங்கைக்கு எழுநூறு மில்லியன் டாலர் நிதி வழங்க உலக வங்கி ஒப்புதல் அளிக்க வாய்ப்புள்ளது இதற்கான ஆலோசனைக் கூட்டம் வரும் இருபத்தி எட்டாம் தேதி நடைபெறவுள்ளது 
இந்த கடன் தொகையானது இரண்டு பகுதிகளாக பிரித்து அளிக்கப்பட உள்ளது முதல் பகுதியான ஐநூறு மில்லியன் டாலர் நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு பயன்படுத்தப்படும் என தெரிவித்துள்ளது இத்தொகையானது சரிபாதியாக பிரிக்கப்பட்டு இரண்டு தவணைகளாக வழங்கப்பட உள்ளது முதல் தவணை உடனடியாகவும் இரண்டாவது தவணையானது அக்டோபர் மாதத்தில் வழங்கப்படும் என தெரிகிறது மீதமுள்ள இருநூறு மில்லியன் டாலர் தொகையானது ஏழை மக்களின் வாழ்க்கை மேம்பாட்டிற்காக பயன்படுத்தப்படும் என கூறியுள்ளது சீன அதிபர் ஜி ஜிங்பிங்கை அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஆண்டனி பிளிங்கன் நேற்று சந்தித்து பேசினார் பெய்ஜிங்கில் நடைபெற்ற இந்த பேச்சுவார்த்தையின் போது அமெரிக்கா சீனா இடையே அதிகரித்து வரும் பதற்றத்தை தணிக்கும் வகையிலான ஆலோசனைகள் இடம்பெற்றதாக தெரிகிறது அமெரிக்க அதிபராக ஜோ பைடன் பதவியேற்ற பின்னர் சீனாவுக்கு உயர்நிலை அமைச்சர் ஒருவர் சென்றிருப்பது இதுவே முதல் முறையாகும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சீனா சென்றுள்ள அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஆண்டனி பிளிங்கன் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது இந்த சந்திப்பு குறித்து சீன வெளியுறவுத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தருணத்தில் அமெரிக்க அமைச்சர் சீனா வந்திருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சீனா குறித்த தவறான புரிதல்கள் காரணமாக அமெரிக்கா மோசமான பொருளாதார கொள்கைகளை பின்பற்றி வருவதாக அதில் குற்றம் சாட்டப்பட்டிருந்தது தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் ஜல்சக்தி அபியான் திட்டம் குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது மத்திய அரசின் தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சகத்தின் இணைச் செயலாளர் செந்தில் ராஜன் தலைமையில் இந்த கூட்டம் நடைபெற்றது அப்போது பேசிய அவர் தருமபுரி மாவட்டத்தை தண்ணீர் பற்றாக்குறை இல்லாத மாவட்டமாக மாற்ற அரசு அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுத்து வருவதாக தெரிவித்தார் ஜல்சக்தி அபியான் திட்டத்தை மக்கள் இயக்கமாக செயல்படுத்த சமூக அமைப்புகள் தொண்டு நிறுவனங்கள் முன்வர வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார் கொச்சுவேளியிலிருந்து ஸ்ரீ மாதா வைஷ்ணோதேவி யாத்திரை என்ற சிறப்பு ரயில் இயக்கப்பட இருப்பதாக இந்திய உணவு சுற்றுலா கழக தென்மண்டல பொது மேலாளர் ரவிக்குமார் தெரிவித்தார் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இந்தியன் ரயில்வேயின் உணவு சுற்றுலா பிரிவு ஜூலை ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து பன்னிரண்டு நாட்களுக்கு கொச்சுவேளியிலிருந்து புதுதில்லி வரை சிறப்பு சுற்றுலா பயணத்திற்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளது என தெரிவித்தார் ஹைதராபாத் ஆக்ரா மதுரா வைஷ்ணாதேவி உள்ளிட்ட முக்கிய சுற்றுலா சமய தலங்களை பார்வையிடும் வகையில் இந்த சுற்றுலா பயணம் அமையும் என கூறினார் நாகை மாவட்டத்தில் மத்திய அரசின் விதை கிராம திட்டத்தின் கீழ் ஐம்பது சதவீத மானியத்தில் விவசாயிகளுக்கு குறுவை பருவ சாகுபடிக்கு தேவையான விதை நெல் வழங்கப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் மேட்டூரில் இருந்து காவிரி தண்ணீர் திறக்கப்பட்டதால் விவசாயிகள் நவீன முறையில் முதல் முறையாக ட்ரோன் மூலம் விதை தெளிக்கும் பணிகளை தொடங்கியுள்ளனர் மேலும் விவசாயிகள் தங்களுக்கு தேவையான விதை நெல்லினை வேளாண் விற்பனை நிலையங்களில் பெற்று பயன்பெறலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் ட்ரோன் மூலம் விதை நெல் தெளிக்கும் போது நேரமும் நெல்லின் அளவும் குறைகிறது என்றும் விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் கும்மிடிப்பூண்டியில் சர்வதேச யோகா தின விழாவில் நூற்று பன்னிரண்டு மாணவர்கள் ஐம்பது முறை சூரிய நமஸ்காரம் செய்து புதிய உலக சாதனை படைத்தனர் உலக யோகா தினம் நாளை கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில் கும்மிடிப்பூண்டி தனியார் பயிற்சி மையத்தின் சார்பில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் இந்த மாணவர்களின் சாதனை நடைபெற்றது இதில் பங்கேற்ற மாணவ மாணவிகள் மற்றும் பயிற்சியாளருக்கு உலக சாதனைக்கான சான்றுகள் வழங்கப்பட்டன அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் கனமழை மற்றும் வெள்ளம் காரணமாக பதினெட்டு மாவட்டங்களில் அடங்கிய நானூற்று நாற்பத்தி நான்கு கிராமங்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன நான்காயிரத்து எழுநூறு ஹெக்டேருக்கும் மேற்பட்ட நிலங்களில் பயிர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக அம்மாநில அரசு தெரிவித்துள்ளது இதற்கிடையே அடுத்த இரு தினங்களுக்கு அஸ்ஸாம் ராஜஸ்தான் மாநிலங்களில் கனமழை காரணமாக சிவப்பு எச்சரிக்கை விடப்பட்டுள்ளது முப்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் பெரியாழ்வார் அவதார திருநாளான ஆனி சுவாதி உற்சவம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் ஆண்டுதோறும் விமர்சையாக நடைபெறுகிறது இந்த ஆண்டுக்கான உற்சவம் இன்று கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது பெரியாழ்வாருக்கு திருமஞ்சனம் அலங்காரம் செய்யப்பட்டு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றது இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான பெரியாழ்வாரின் செப்பு தேரோட்டம் ஜூன் இருபத்தி எட்டாம் தேதி நடைபெறவுள்ளது நாட்டின் வளர்ச்சி உலகளாவிய முன்னேற்றத்திற்கு இளைஞர்களின் பங்களிப்பு அவசியம் என மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா வலியுறுத்தியுள்ளார் ஜெனிவாவில் உள்ள தாய் சை நலனுக்காக கூட்டாண்மையுடன் இணைந்து ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட வளரிளம் பருவத்தினர் மற்றும் இளையோரின் சுகாதார நல்வாழ்வு குறித்த ஜி இருபது நிகழ்ச்சியை அவர் இன்று புதுதில்லியில் தொடங்கி வைத்தார் இளையோரின் சுகாதாரம் நாட்டின் செல்வம் என்ற தலைப்பில் 
ஜி இருபது இணை பிராண்டட் நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா எதிர்கால உலகிற்கு இளைஞர்களின் சுகாதாரம் மற்றும் உடல் ஆரோக்கியம் மிக முக்கியமானது என்றார் ஜி இருபது அமைப்பின் தலைமை பொறுப்பில் உள்ள இந்தியா வளரிளம் பருவத்தினருக்கான சுகாதாரத்துறையில் தொழில்நுட்பம் பயிற்சி பெற்ற மனிதவள ஆற்றல் டிஜிட்டல் புத்தாக்கம் மற்றும் பகிர்வு உள்ளிட்டவற்றை உலக நாடுகளுடன் பகிர்ந்தளிக்க முடியும் என்று அமைச்சர் கூறினார் ability and potential for growth are determined by the size and strength of its youth population youth can be a dominant force for development then provided with the knowledge and opportunities and need to thrive as one of the key stakeholders and partners in global progression the health and well being of the youth are very important to the future of this world nigalchil pesiya sugadharathurai inai amichar bharathi pravin pavar பெண் குழந்தைகளின் முழுமையான வளர்ச்சிக்கு தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மத்திய அரசு எடுத்து வருவதாக கூறினார் பெண்களுக்கு முன்னேற்றம் அளிக்கும் வகையில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் மத்திய அரசின் பல்வேறு திட்டங்களை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா பட்டியலிட்டார் இதற்கிடையே நாட்டின் பல மாநிலங்களில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்து அனல் காற்று வீசுவதால் பொதுமக்களின் ஆரோக்கியம் குறித்த உயர்நிலைக் கூட்டம் புதுதில்லியில் நடைபெற்றது பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா அனல் காற்று தாக்குதலுக்கு உள்ளான மாநிலங்களுக்கு ஐந்து பேர் கொண்ட குழுவை அனுப்ப கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டதாக தெரிவித்தார் இதில் சுகாதாரத்துறை இந்திய வானிலை ஆய்வுத்துறை தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் உள்ளிட்ட அமைப்புகளைச் சேர்ந்த ஐந்து பேர் இந்த குழுவில் இடம்பெற்றுள்ளதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார் இந்த குழு ஒடிசா சத்தீஸ்கர் மேற்குவங்கம் தெலுங்கானா பீகார் ஜார்க்கண்ட் ஆகிய மாநிலங்களுக்கு நேரடியாக சென்று பணிகளை ஆய்வு செய்வதுடன் அம்மாநிலங்களின் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மற்றும் தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணைய அலுவலர்களுடன் ஆலோசனை நடத்துவார்கள் என்றும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் இந்தியாவின் ஜி இருபது தலைமைத்துவத்தின் கீழ் மூன்றாவது ஜி இருபது நிலையான நிதி செயற்குழுவின் கூட்டம் மாமல்லபுரத்தில் தொடங்கியுள்ளது இதன் முதல் இரண்டு கூட்டங்கள் கவுஹாத்தி மற்றும் உதய்பூரில் நடைபெற்றன அதன் தொடர்ச்சியாக இப்போது மாமல்லபுரத்தில் இக்கூட்டம் நடத்தப்படுகிறது மூன்றாவது கூட்டத்தில் பசுமை மற்றும் குறைந்த கார்பன் தொழில்நுட்பங்களின் விரைவான மேம்பாடு மற்றும் வரிசைப்படுத்துதலுக்கான கொள்கை நடவடிக்கைகள் குறித்த பயிலரங்கம் நடைபெற்றது பருவநிலை மாற்றம் தொடர்பான பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண நிதியை அளிப்பதில் உள்ள முக்கிய சவால்கள் சலுகை நிதியின் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட இருப்பு இடர்நீக்க வசதிகளை பயன்படுத்துவதில் உள்ள சிக்கல்கள் மற்றும் வங்கி திட்டங்களின் பற்றாக்குறை உள்ளிட்ட அம்சங்கள் குறித்தும் இந்த கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்படுகிறது இந்த கூட்டத்தில் ஜி இருபது உறுப்பு நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றுள்ளனர் நாளை வரை இந்த கூட்டம் நடைபெறும் இதையொட்டி மாமல்லபுரத்தில் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன ட்ரோன்கள் பறக்கவும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தைச் சேர்ந்த மார்வா ரஷீத் எமது பொதிகை தொலைக்காட்சிக்கு அளித்த பிரத்யேக பேட்டியில் இந்த மாநாட்டில் கலந்து கொள்வது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவுக்கு முதன்முறையாக வந்துள்ள அவர் இந்திய கலாச்சாரத்தையும் மிகவும் நேசிப்பதாக கூறினார் தைபே ஓபன் பேட்மிண்டன் போட்டி தைவானில் இன்று தொடங்குகிறது எச் எஸ் பிரணாய் தலைமையில் இந்தியா இப்போட்டியினை சந்திக்கிறது இதில் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் மீராபா லுவாங் மைஸ்னம் கிரண் ஜார்ஜ் சதீஷ்குமார் கருணாகரன் மிதுன் மஞ்சுநாத் மற்றும் எஸ் சங்கர் முத்துசாமி ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர் லண்டன் ஒலிம்பிக்கில் வெண்கல பதக்கம் வென்ற சாய்னா நேவால் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் சக நாட்டு வீராங்கனைகளான மாலவிகா பன்சோட் ஆகர்ஷி காஷ்யப் மற்றும் ருத்விகா ஷிவானி காடே ஆகியோருடன் மீண்டும் வலுவான நிலையை அடைவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது சாய்னா தனது தொடக்க சுற்றில் தாய்லாந்தின் போன்பிட்சாவை எதிர்கொள்கிறார் அதே நேரத்தில் மாலவிகா மூன்றாம் நிலை வீராங்கனையான பெய்வின் ஜாங்கை எதிர்கொள்கிறார் இப்போட்டி ஜூன் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி முடிவடைகிறது பர்மிங் ஹாமில் தொடங்கிய ஆஷஸ் தொடரின் முதலாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி வெற்றி பெற நூற்றி எழுபத்தி நான்கு ரன்கள் தேவை நேற்று நான்காம் நாள் ஆட்ட நேர முடிவில் ஆஸ்திரேலிய அணி இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் மூன்று விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்று ஏழு ரன் எடுத்துள்ளது 
அந்த அணி முதல் இன்னிங்ஸில் முன்னூற்று எண்பத்தி ஆறு ரன் எடுத்துள்ளது முன்னதாக இங்கிலாந்து அணி முதல் இன்னிங்ஸில் முன்னூற்று தொன்னூற்று மூன்று ரனுக்கு டிக்ளேர் செய்ததுடன் இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் இருநூற்று எழுபத்தி மூன்று ரன் எடுத்திருந்தது தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சார்பில் திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் முதலமைச்சர் கோப்பைக்கான விளையாட்டுப் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுகள் மற்றும் பதக்கங்கள் வழங்கப்பட்டன நாற்பதாயிரம் வீரர் வீராங்கனைகள் பங்கேற்ற இப்போட்டிகளில் தமிழக அளவில் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் இரண்டாவது இடத்தை பிடித்து சாதனை படித்தது பள்ளி கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் அளவிலும் பொதுமக்கள் அரசு ஊழியர்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள் என ஐந்து பிரிவுகளில் இப்போட்டிகள் நடைபெற்றன திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் மட்டும் ஆயிரத்து அறுநூற்று பதினேழு வீரர் வீராங்கனைகள் பதக்கங்களை வென்றனர் அவர்களுக்கான சான்றிதழ் மற்றும் பதக்கங்களை மாவட்ட ஆட்சியர் பாஸ்கர பாண்டியன் வழங்கி பாராட்டு தெரிவித்தார் நாட்டிற்கு வந்தே மாதரம் பாடலை அளித்த பெருமை மேற்கு வங்க மாநிலத்தை சாரும் என்று தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி தெரிவித்துள்ளார் சென்னை கிண்டி ராஜ்பவனில் நடைபெற்ற மேற்கு வங்க நிறுவன தின விழாவில் பேசிய அவர் அம்மாநில மக்களுக்கு வாழ்த்துக்களையும் நல்லாசைகளையும் தெரிவித்தார் மேற்கு வங்க மாநிலம் செழுமையான கலாச்சார அறிவுசார் மக்களை கொண்ட மாநிலம் என்றும் அவர்களின் தேசிய சிந்தனையே நாட்டின் அடையாளத்தை உருவாக்கியதுடன் அதன் எதிர்காலத்தையே நிர்ணயித்தது என்றும் கூறினார் மேற்கு வங்க மாநில கலை மற்றும் கலாச்சாரத்தை பிரதிபலிக்கும் நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன சைதாப்பேட்டை சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் மாநில மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் இன்று ஆய்வு மேற்கொண்டார் தென்மேற்கு பருவமழையை முன்னிட்டு மழை பாதிப்புகள் அதிகம் ஏற்படும் பகுதிகளில் ஆய்வு செய்த அவர் கண்காணிப்பு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை அரசு அலுவலர்களுக்கு உத்தரவிட்டார் சோழிங்கநல்லூர் தொகுதிக்கு உட்பட்ட மடிப்பாக்கம் ராம்நகர் மற்றும் வேளச்சேரி தொகுதிக்கு உட்பட்ட விஜயநகரம் பகுதிகளிலும் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்படும் என்று அமைச்சர் கூறினார் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் மிகப்பெரிய அளவில் மழைநீர் வடிகால் மேம்படுத்தப்படும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தெரிவித்தார் இதற்கிடையே சென்னை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட இருநூறு வார்டுகளிலும் மழையால் ஏற்படும் நோய் பாதிப்புகளை தடுக்க இன்று சிறப்பு மருத்துவ முகாம் நடத்தப்படும் என்று மாநில இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு தெரிவித்துள்ளார் கடந்த ஆறு மாதங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் காரணமாக தற்போது பெரிய அளவில் மழைநீர் தேங்கவில்லை என்று அவர் குறிப்பிட்டார் மின்சார வாரியத்தின் சார்பில் இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பணியாளர்கள் பணியாற்றி வருவதாகவும் மழையால் ஏற்படும் நோய் பாதிப்புகளை தடுக்க சிறப்பு மருத்துவ முகாம் நடைபெற்று வருவதாகவும் அமைச்சர் சேகர்பாபு தெரிவித்தார் இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான உறவு மேலும் வலுப்படும் அமெரிக்கா புறப்படும் முன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி டுவிட்டரில் பதிவு ஐநா தலைமையகத்தில் நாளை நடைபெறும் உலக யோகா தின விழாவிலும் பிரதமர் பங்கேற்பு நாட்டின் வளர்ச்சி உலகளாவிய முன்னேற்றத்திற்கு இளைஞர்களின் பங்களிப்பு அவசியம் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா வலியுறுத்தல் பசுமை கார்பன் குறைந்த தொழில்நுட்பங்களின் விரைவான வளர்ச்சி குறித்து மாமல்லபுரத்தில் நடைபெறும் ஜி இருபது நிலையான நிதி செயற்குழு கூட்டத்தில் ஆலோசனை நாட்டிற்கு வந்தே மாதரம் பாடலை அளித்த பெருமை மேற்கு வங்கத்தை சாரும் நிறுவன தின விழாவில் தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி பேச்சு அந்தமான் தீவு மக்களுக்கு தரமான மருத்துவ வசதி அளிக்கும் பன்னோக்கு மருத்துவமனை கட்டுமானப் பணிகளை விரைந்து முடிக்க அதிகாரிகளுக்கு அமைச்சர் எல் முருகன் உத்தரவு பருவமழை காலங்களில் ஏற்படும் பாதிப்புகளை தடுக்க உரிய நேரத்தில் அலுவலர்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் அறிவுறுத்தல் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் செய்திகள் இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம்